আসসালাম আলাইকুম বেরুতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম ইসলাম এসেনশিয়াল অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম ফার্স্ট সেগমেন্টে সেটি হচ্ছে ইয়াং মুসলিম ইন সোসাইটি আজকে উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেও আলিম দিন আপনাদের সবাই পরিচিত ফদিরাতের শেখ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ আমরা কল নিয়েছি প্রিভিয়াস সেগমেন্ট এবং ইনশাআল্লাহ এই সেগমেন্টটা আমরা ইনশাআল্লাহ অব্যাহত রাখবো কল নেব আপনাদের কিন্তু প্রথমে আমরা শুরু করতে চাই ফেসবুক মেসেজ নিয়ে প্রথম কোয়েশ্চেন জনাব মালিক রহমান তিনি করেছেন আসসালামু আলাইকুম অজু করার সময় কি হেয়ারিং এইড সরিয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে মুছতে হবে কি না জানলে খুশি হব দোয়া করবেন শেখ এটা যদি একটু কাইন্ডলি আনসার দেন জাকাল্লা খ্যার যদি কানের হেয়ার হেয়ার হেয়ারিং হেয়ারিং এইড যেটা আছে ওটা সরালে সমস্যা না হয় বেশি তাহলে বেস্ট হবে ওটাকে সরাই কানটা মুছে তারপরে আবার লাগানো মানে জানি না যে ওখানে ভেজা থাকলে হেয়ারিং এইডের কোনো প্রবলেম হয় কি না অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরে যদি মেডিকেল কোনো ইস্যুস থাকে জানতে যদি দরকার থাকে প্লিজ ডু গেট ইন টাচ উইথ ইউর লোক জিপি ইনশাল্লাহ আরও বিস্তারিত জেনে নিলে ইনশাল্লাহ ভালো হবে পরবর্তী একটি অফের প্রশ্ন এসেছে সেটাই হচ্ছে একটু বেট চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন বলেছেন যে কেউ যদি কাউকে বদ্দুয়া দেয় যদি কেউ কার মনে আঘাত দিয়ে থাকেন বা টাকা নিয়েছেন ফেরত দিচ্ছেন বা কোনো ধরনের কষ্ট পেয়ে থাকেন এটাই করা সঠিক বদ্দোয়ার বিষয়টা হলো রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম খুবই কম বদ্দোয়া দিতেন আচ্ছা এবং বদ্দোয়ার একটা রিস্ক হলো এই যে যাকে আপনি বদ্দোয়া দিচ্ছেন তিনি যদি ওই বদ্দোয়ার এন্টাইটেল না হন মানে হয়তো আমার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে তখন ওই বদ্দোয়াটা নিজের কাছে ফিরে আসে আচ্ছা এটা হলো সবচেয়ে বড় ডেঞ্জারাস তো এই জন্যে আমরা সব সময় চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা কাউকে কোনো অবস্থায় বদ্ধ না দেই মাঝে মাঝে একটু ডিফিকাল্টি হয়ে যায় মানুষ হিসাবে যেমন আমরা অনেক সময় বলে ফেলি যে আল্লাহ তাকে গজব দেয় না কেন হুম এত মানুষের ক্ষতি করেছে কেন আল্লাহর গজব আসে না এটা কিন্তু আল্লাহর উপরে বিরাট একটা তোহমত চলে আসে গজব যদি দরকার হতো তাহলে তখন আল্লাহ দিতেন আমার অঙ্ক হিসাবে আমার হিসাব হিসাবে তো যদি আল্লাহ গজব দেন তাহলে তো এই দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত জি সে মানে আমরা আমরা বলি যে এই শাস্তি যদি আল্লাহর শাস্তি যদি আমাদের দোয়া অনুযায়ী আসতো বা বদ্ধ অনুযায়ী অনুযায়ী আসতো তাহলে আমি যেমন অন্য জন্য বদ্ধ করি আমার ব্যাপারেও তো লোকজন অসন্তুষ্ট হয় হয় না चार আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে সেখানে মাঝে মাঝে যাওয়ার সুযোগ হয় কিন্তু যে বিষয়টা আমি এখানে উল্লেখ করব এই দোয়ার বিষয় সেটা হলো যে আমরা হঠাৎ করে মুখ দিয়ে বেশ করে বাঙালিরা ফাউল কথা বলে ফেলি তাই না জি এবং আমরা এক একটা অ্যাডজেকটিভ বলে ফেলি যেগুলো খুব অসুন্দর মনে করেন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই আপনার একটা কাজ আমার পছন্দ হলো না আমি বলে ফেললাম যে তুই একটা বোকা জি এটা হলো খুব একটা নর্মাল একটা ইয়ে তারা কি বলে হাদা কাল্লাহ বুঝছে আল্লাহ তোমাকে হেদায়ত দান করুক এই হাদা কাল্লাহ বলা মানেই হলো যে ইউ হ্যাভ ডান সামথিং রং বাট দেখেন একটা দোয়া করে দিল যে আল্লাহ তোমাকে গাইড করুক আমি এখান থেকে আমরা আসলা হাক আল্লাহ মে আল্লাহ কারেক্ট ইউ এবং এখানে আমরা শিখতে পারি যদি আল্লাহ রসুল বদ্দুয়া দিয়ে দিতেন তাহলে তো আজকে অমর বিন খত্তাবের আমরা জানি যে আল্লাহ কীভাবে দোয়া করেছেন বিটুইন দি টু আমার আইন এখানে আমরা কী শিখতে পাই আমরা শিখতে পারি যে আমরা কোনো মানুষের ভুল দেখলে সেটা অত্যাচারের পর্যায়ে হোক আর যে পর্যায়ে হোক আমরা যেন বদ্দোয়া না করি আমরা যেন ভালো দোয়া করি তাদের জন্যে আল্লাহ 
এখন উনি অষ্টম হিজরিতে গিয়ে মক্কা বিজয়ের পরে বা ওই সময় তিনি মুসলমান হন এর আগে তিনি কিন্তু মুসলমানদের মানে ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ধ্বংস করার জন্য কয়েকটা যুদ্ধ তিনি করলেন এখন কয়েকটা যুদ্ধ কেন একটা বদর যুদ্ধের সময়ে যদি আল্লাহ নবী তাকে বদ্ দিতেন তাহলে তো তখনই ওহদ যুদ্ধ তিনি আসতে পারতেন না অথচ আল্লাহ নবী বদ দেন নাই ফল হয়েছে কি যে আট বছর পরে হলেও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সুফানাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ এটা চমৎকার একটি উদাহরণ আমরা শুনেছি এবং আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দিয়ে যেন আমরা ধৈর্য দান করি আই নো সাম টাইম ইটস ডিফিকাল্ট ইটস চ্যালেঞ্জিং হাওয়েভার দিস ইজ ওয়ে উই লার্ন দিস ইজ ওয়ে উই স্ট্রাইভ ইন লার্ন আর ইনশাআল্লাহ আশা করছি আল্লাহ যেন আমাদের কেউ এবং আমরা সবাইকে ইনশাআল্লাহ তৌফিক দান করুন এবং অসংখ্য ধন্যবাদ যে ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি প্রশ্ন করেছেন এবং অফ এয়ার যে ফোন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন যাচ্ছি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনছি আপনাকে স্পষ্টভাবে আসসালামু আলাইকুম কাইন্ডলি আপনি যদি টেলিভিশনের ভলিউমটাকে কমিয়ে সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলুন আমরা ইনশাআল্লাহ স্পষ্টভাবে শুনতে পাবো জি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীবন প্রশ্ন করুন জি আমার একটা প্রশ্ন আমার একটা নাম মিলিং জানতাম সাইরাম জি আমার একটা নাম মিলিং জানতাম সাইরাম তুই রাখ জি সাধারণত আমরা নামের মিনিংটা এই অনুষ্ঠানে আমরা নেই না তারপরে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব ইনশাআল্লাহ আপনি যদি লোকাল কোন একজন আলেম বা একজন কোয়ালিফাইড মানুষের কাছ থেকে জেনে নিন দ্যাট উড বি গ্রেট ফর নালে কার অনেক আর অনেক কলার আছে আমাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে সো উই হ্যাভ টু বি ফ্রি এন্ড ফে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কি আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম জি প্রশ্ন করুন আমার দুইটা প্রশ্ন জি একটা প্রশ্ন হইল সিলেটি ভাষায় বলি জি জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে 570 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা জানি জি এর আগে কি হিজরি গণনা ছিল না একটা কোশ্চেন আর একটা কোশ্চেন হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাদা যে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কাবাগরের মুত্তালি জি অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ প্রশ্ন স্পষ্ট হয়েছে সাই করতে দিচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন হিজরি উত্তর দেবার আগে আপনার এক কথা হই আমি জি আমি কিন্তু ছেলেটি বুঝি আপনারা মন খুলিয়া ছেলেটি বাতবা প্রশ্ন করেছেন ওই সময় কি হিজরি গণনা ছিল না আল্লাহ না কারণ হিজরি সালটা আসছে কখন আমরা ইতিহাসটা জানি বলবো জি বলেন এটা রুসাল্লামের জীবদ্দশায় হিজরি সালের গণনা শুরু হয় নাই তার প্রথম খলিফা আবু বকার দেলতালা আনহর সময়েও হিজরি গণনা শুরু হয় নাই তার দ্বিতীয় খলিফা ওমর দেলতালা আনহর সময় এই গণনাটা শুরু হয় এবং তার একটা প্রেক্ষাপট হলো এই যে মিশরের যে গভর্নর ছিলেন আবু মুসা আল্লাহ শাহারি উনি একবার বললেন যে ইয়া আমির আল মুমিনিন আপনি আমাদের কাছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে চিঠি পাঠান এবং আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না কোন চিঠিটা আগের এবং কোন চিঠিটা পরের এখন যদি আপনি একটা তারিখের ইন্ট্রোডিউস করতেন তাহলে আমাদের জন্য এটা সুবিধা হতো উমর দুল্লাহ তালের প্রশ্ন শুনে মনে করলাম তো কথা তো ঠিকই তখন তিনি সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ করলেন যে আমরা আমাদের একটা তারিখ ক্যালেন্ডার বানানো দরকার সেটা আমরা কি করব এবং কব থেকে গণনা শুরু করব তখন তিনি কি করলেন এই চিন্তা করলেন যে রসাল্লাম যখন হিজরত হিজরত করেছিলেন আমরা ওই সময় থেকে গণনা করে আসি আচ্ছা আচ্ছা ওই সময় থেকে গণনা ক্রিয়েট হয়ে গেল জি তো এই হিজরি গণনা উমর দিল তালানো শুরু করেন সেটা হচ্ছে রসুলসাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় ধরেন সাত থেকে আট বছর পরে গিয়ে বোঝা গেছে কিন্তু মানে তিনি যেদিন হিজরত করেছিলেন যে মাসে ওখান থেকেই তিনি ইয়ে করেন আচ্ছা 
Thank you ever so much. किंतु उखाना वाले एक तो ये dating back करा है। जी। कल तीने हिजर को लोग सिर्फ पिसन दिखे चार मास पिसने जी नहीं आए। ठीक है। प्रश्न को धन्ना बात अपने ट्राइफाई करा जनो। अब हम दूसरी प्रश्न करें चल। अम्म हम जानी जे रसूल सल्लम संपर्क के अल्लाह ताला कुरान से भी कुलसन। मैं कुंत तद्री मल किताब वल ईमान। और हे रसूल अपनी ओ जानते न जे किताब की एवं ईमान की। ख्याल कर लन। जी। अल्लाह नबी क्षेत्र बोले सन के देखो तो मैं कुंत तद्री मल किताब वल ईमान। एवं इधर अब उजाह जाए जे रसूल सल्लम रसूल सल्लम मेर नबुआत प्राप्ति र आगे मौका जरा चिलेन विशेष करे तार दादा अब्दुल मुत्तले बाबू ताले तरह किंतु सवाय सिलेन मुश्तिक अच्छा पेगन बा मुश्तिक तर माने हलो जे तरह अल्लाह आचन बोले विश्वास करते न किंतु ये साथे तरह वर मूर्ति पूजा हो करते आदेल वैश्य पर्स तरह मूर्ति पूजा हो करते न तो शेष जबे अब्दुल मुत्तले तिनी � बोझा कैसे? आशा करते हैं आपने अपना प्रश्न उत्तर पे ऐसे इंशाल्लाह दिख ची आपने के आशंका धन्य बात प्रश्न उत्तर दिया था आप और एक वर्ती कॉलर क्या चल रहा है सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम अल्लाह 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 अल्� आमार हल्लो और और जो संपर्क के प्रश्न हो, शेठा हल्लो आमार पाप फूले जाए, शेजुन में हमें साइजिकल सक्स पड़ता है, तो साइजिकल सक्स पड़े, हमें ये ऊपरे आप आरो ये मुझा दे यार की, तो अखान प्रश्न है जैसे होना है दो माय वो दो, हमें इतना वन एडी मूव करते पाए ना, इस पर डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दैट, � अच्छा तो दस पार्ट ऑफ़ इट है देन द सेकंड गोस ऑन टू दिस दैट अमिताभ बच्चन सब रिकॉर्ड से या स्पेशली इट वाज यू मर दिन जी तो आमी सब किसी को ले आमार उजु बने उदी मुझे दे पोसी जी तो जोखन आमी ये तो जाबो जुम्मा तो जाबो आमे मन है लेकिन ठीक है समय के तो नुतुन जो दुआ आ रखी जी दुआ आ रखता है मुझे परिफिलेटर थे कि वे का नेटर दुई एक दिन हमें यूज़ करें थे जी तो वो इतने पर आमे चले गए थे आमे नमाज़ पढ़ चुके थे और इसको रहे थे यार पूरे आमर माने ये मत दिया चलो जो हॉट है वे डन इट राइट और हवे डन इट रॉ and uh, very intellectual, Mashallah. Chamat ka dhiti prashna gatshe, aapte jodhi pratham prashna di shuru kore. Generally, amra onekei e masla ta jani na ba jani le maanteo chai na. Chita holo ee. Jai Rasa Salaam eir praay aad jon sahabi theke barno na chhe. Jai tara dekhe chen Rasa Salaam aapna non leather socks. Achcha. जिता कॉटन अथवा उलेन अथवा नाइलन नॉन लेदर सॉक्स जिता के जाऊरब बला है जाऊरब आरबीते आरबीते जाऊरब बला है आर लेदर सॉक्स टा के बला है खुफ अच्छा तार दी बातों ने हलो खुफ्फा ने हदीसे आसे मसाहर सूरत सलाम आलाल खुफ्फा ही ने तो सूरत सलाम लेदर सॉक्स रूपरे मुसाह करें सन वाल जाऊरब ही ने ए ए नॉन लेदर सॉक्स रूप में दोनों टाइप पर मोचार मोती हैं दो मोचार कोरसन बोले प्रमाण आता है इमाम अबू हनीफा तार इंतकाले प्राय शब्दा खाने के आगे तिनी बोलेगी ऐसे जे आमी प्रथम दिके बोलता हूँ जे नॉन लेदर सॉक्स रूप में मोचार को ले हो बिना जी किंतु आमी हदीस पे ची एको ना मी बोली जे � सुतरंग आमी जो तुरुक लेखा पढ़ा कोरे थी आमार मने हुए थे जे नॉन लेदर सॉक्स जगुलो आते आपनर कॉटन बाउलेन जगुलो के मुझा बाला है खूब बस जो द स्किन ना है स्टोरसन मच्छी सीथ्रू ना है अच्छा एगुलो रूपोरे वाइप करले 
নামাজ হয়ে যাবে উযু হয়ে যাবে আবার আরেকটা জিনিস যেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি যারা সামারের সময় একটু डिफरेंट টাইপের মোজা একটা আর একদম ফ্ল্যাট মোজা থাকে এটা অ্যাঙ্কেলটা কভার করা থাকতে হবে আচ্ছা অ্যাঙ্কেল কভার করা থাকে কভার করা থাকতে হবে আচ্ছা আশা করছি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এখন আমার এই শ্রদ্ধেয় হাজী সাহেব খুব শিক্ষিত মানুষ ইনডিড এবং তিনি খুব সমজদার মানুষ মাশাআল্লাহ তিনি একটা ইস্যু এখানে এনেছেন তার নিজের এক্সপেরিয়েন্স আমার মনে একটু বোঝা দরকার সেটা হলো এই যে মোজা পরার নিয়ম হলো আপনি আগে প্রথম পাটা ধুইয়ে ফেলবেন পা ধোয়ার পরে আপনি মোজা পরবেন মোজা পরার পরে নেক্সট যখন আপনি ওজু করবেন আপনার ওখান থেকে টাইমটা কাউন্টিং হবে আপনি যদি মুকিম হন মুসাফের না হন তাহলে আপনি যখন থেকে মোসা করা শুরু করলেন ওখান থেকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি মোসা করতে পারবেন আচ্ছা মনে করেন আপনি ফজরের সময় ওজু করে মোজা পরেছেন আর আপনি জোহরের সময় আপনার অজু ভেঙে গেছে তো জোহরের সময় যখন আপনি অজু করে মোসা করবেন আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাউন্ট হবে জোহরের সময় থেকে ফজর সময় থেকে না আচ্ছা আবার যদি মোজা খুলে ফেলেন এখন যদি কোনো কারণে আপনি মোজা খুলে ফেলেন তখন নতুন করে আপনাকে আবার পা ধুয়ে অজু করতে হবে ওকে অ্যাট এনি টাইম আপনি যদি মোজার উপরে মোসা করে থাকেন কিন্তু আপনি যদি মোজার উপরে মোসা করে থাকেন এবং মোজা খুলে ফেলেন তখন আপনাকে আবার পা ধুয়ে ফেলতে হবে এখন হাজি সাহেবের ইয়েটা এমন যদি হয় যে তিনি মনে করেন অজুত এক যে অজুতে তিনি মোজাটা পরেছিলেন ওই অজুর ভিতরে যদি মোজা চেঞ্জ করেন তাহলে অসুবিধা হবে না আচ্ছা जुम्मारेफाइड If you can repeat or do qada for zuhur time. Mr. Yes. 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 Medical condition is not the same. Yes. 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 আর মেডিকেল কোর্সে থাকলে তো অনেক কিছু এমনি কনসেশন দেয়া হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আশা করছি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কলার হচ্ছে না আমাদের এই অনুষ্ঠানের শেষ কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন আমরা শুনছি জি আমার প্রশ্নটা হলো নামাজ কি নামাজ কেন পড়তে হয় এবং নামাজের গুরুত্ব কি আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন কিন্তু নামাজের কিন্তু একদম দারে কাছে নাই বা নামাজ পড়েন না তো এই আলোকে যদি আপনি একটু বিস্তারিত সময় খুবই কম किंगडमे थी आल्ला हलन সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের বস তিনি আমাদের সব কিছু ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ভাই আমরা যখন আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার জি জাকাল্লা খের আমরা যখন কোনো অফিসে থাকি জি আপনার যিনি লাইন ম্যানেজার থাকেন আপনি দিনে ধরেন একবার দুইবার তার কাছে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হয় না অবশ্যই সালাত হলো মুমিনের অ্যাটেন্ডেন্স এবং এই অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু মনে করেন আমরা যারা শিক্ষক আমাদের সপ্তাহে মনে করেন দুইবার 
ब्रीफिंग है सामहाओ प्रिंसिपल साथ है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साथ है हमारे रेगुलर मीटिंग है देखा है शक्त है वो एक छाड़ा किंतु हमारे प्रोफेशन चले ना ठीक ना करेक्ट तो हमारे इस दुनिया थकर तो अल्लाह साथ है जब हमारे बिजनेस सलात चाहलो अल्लाह साथ है शक्त करे हमार एटेंडेंस देवा एवं हमार फुल एलिजेंस हमार ओबिडिएंस टा फॉर्मली प्रकाश करा एवं अल्लाह हमारे के इटा कुर्ते बोले चेन सुतरंग सलात चाहलो अल्लाह रादेश फॉर्स एवं शेटा हलो जब आमी जे अल्लाह दाश इटा प्रमाण कुर्ते हवे हमारे बार बार दाश मान की जब लॉर्ड जब बोल बैं ताकि सुनते हवे आमी हलाम अल्लाह दाश अल्लाह बोले दसन तुम्हार जो तो ही कास था को पास बरामाश्चत शक्त करते हवे शक्त कर मध्य में तुम प्रमाण कर दिवा जे यू आर माय स्लाइव ओके एवं दुनिया है मनोकरण अमर तो मानुष स्लाइव ना अमर मानुष चक्री कोरी जी काजर छिले तार परे चेरी काजे अमर काजर मानुष जग था तो अखोन अमर स्लाइव ना हो काजर मानुष हो परे हो जो दी आमादेर मैनेजर का था नाशुनी चक्री थक बे अवश्य ना तो अल्लाह तो अमर स्लेब एकोन अमर अल्लाह का था नाशुनले आमादेर स्लेबरी थक बे बोले जी अनिश्चय निजे के मुसलमान दाबी करा जाए अवश्य ना कारण हदीसे आते मंतरा का सलात अम्म तामिद न फकत का फर्ज जो दिकी इच्छा करे एक उक्त काउंटर आर्गुमेंट दे आचेस्ट टक करें ना गफूर रहें को कौन है जब कौन अपनी एक तो मने मिस करें एक तो फॉल्ट हो जाए हमरा सलात करती फॉल्ट होता है कुछ तो है गलो किंतु जरा मुटे ही पड़े ना अपना कुत्ता के सिस्टे में आस्ते हैं तार पर ना गफूर रहें होगा मने इन कंटेक्स्ट बोलते हैं शेर टाइगर अगर अपना के सिस्टे में आस्ते हैं तार पर बोलते हैं वैसे अपने स्कूल ऐसे बोल बे इंद्र सार आमी कल के आस्ते पारी नहीं क्योंकि स्कूल � तो खून ना गुफुरु रहे हमें। जी, ठीक है चलो। माने शब्द किसी बुझते होंगे इन कंटेक्स्ट नहीं देखते हैं मतलब बुझले होंगे ना। आर आराग तो कोथा मतलब सवाई के मन रखते होंगे जे रसूल सल्लम बोले सें जे असलात और मिफ्ता हुल जन्ना। एवं तार आगे अव्वल माय इस्सलु बिहल अब्द योम अल कियामा स जरा अल्लाह ते विश्वास करें, अपना जीव डाज़मेंट ते विश्वास करें, जन्नत जहाना में विश्वास करें, तादर केटा विश्वास करते हुए, जब अपने निजी के जो तो ईमानदार मन करें, सलात ना करले जन्नत ते जाओ दबना। अशम को धन्यवाद, आराम लालचना कुर्ती पाची ना शोमा एकदम शेष, अपने क्या बार अशम को कथा बोलते बोलते चौरे लाल मनुष्ठन ने एक बारे शेष पहुंचा आशा कुछ आप लोग जरा प्रश्न करें चाहे जरा मनुष्ठन देखें चाहे आप लोग शोभा के धन्नो बाद अब अगर इंशाल्लाह जरा आम्रा कॉल नीते पर ही नहीं आशा करूं आप लोग आगामी शाप्ता इंशाल्लाह वर कॉल करवें इंशाल्लाह चेस्ट करूं आप लोग � निजेर इच्छा मतो बामी जेटा बुझे ची शेटा जोनो आमी आमर मतो कोरे ना चालिए दे सिमिलरली आमी जोन एक टे काजे जाबो आमर इच्छा मतो आमी काज कोट्टे बार बोना देर आर गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन बुझी ना शिक्त हो बे आमदे शबाई के जानते हो बे एवं तें इन्शाल्लाह वे आस्क موسیقی